ti no te va a pasar nada, amigo. Primero me tienen que matar a mí. Y por esto, te juro que no la van a tener fácil. Vámonos y hasta luego. ¿Y si está rodeado el edificio? Pues nos toca defendernos, más. Vamos. Vamos. Primero es el departamento. Prepárate todo, chico. Vamos a usar la llave maestra. Tiene apenas 15 años. Para mí que el marido ya lo torció y lo hizo su imagen y semejanza. Pepito, escúchame bien. Vos no podés hacer eso. Vos no podés ensuciarte las manos así. Desde que llegamos acá, mi papá me obliga a vender sus porquerías. Y ahora dice que ya estoy listo para dar el siguiente paso. Dios mío, pero ¿cómo así que te metió en sus negocios? Si vos sos un peladito. Mi amor, mi amor, dame. Dame, por favor, la dirección de dónde estás. Y yo veo cómo hago para ir a buscarte, ¿sí? Si es necesario, voy por vos, no sé, pero dámela ya. Apúrale, ma. Sí, apúrale, anota la dirección, es en inglés. 1, 2, 2, L, A, K, E. ¿Pepito? ¿Pepito? ¿Pepito, mi amor? ¿Me colgó? Cálmate, cálmate, mira. Algo le pasó a mi pelado. No, 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 es normal. Ahorita te llama de nuevo. Tranquilo. No, Ara. Ara, mi pelado está en peligro. Yo tengo que ir a buscarlo. ¿Por qué estás ahí escondido hablando? ¿Con quién estás hablando de mis negocios? ¡Contéstame! Sí, mi amor. Ya se fueron, todo está bien. Vamos. Gracias, adiós. Vamos, vamos, vamos. Seis meses de guerra entre el gobierno de México y el narco. Mientras el presidente de aquí empuja para capturar a Miguel Quintanilla, él y el cártel de Tijuana se disputan todos los territorios. El Teca Martínez ha aprovechado la ausencia de Quintanilla todos estos meses para tomar la plaza. Y aunque la poca gente del cártel de Jalisco que queda se ha resistido a ceder el territorio, eso solamente, señores, ha traído más sangre. Como sabemos, el Indio Amaro fue la mano derecha del Teca Martínez, pero según nuestras fuentes ahora están divididos y están luchando su propia guerra. El país vive en medio de tres guerras. La del Indio Amaro con el Teca Martínez, la del Teca con el Quintanilla y la de los militares contra los tres. Lo que no me queda claro es con cuál de ellos está Sara. Eso mismo me ha preguntado yo, Machado. A Sara ya la ha protegido la gente de Quintanilla, pero también sabemos que ha tenido nexos con el cártel de Tijuana. Por eso yo creo que Sara Aguilar es una pieza clave de este rompecabezas. ¿A dónde los llevo? A ah, San Fili la 4, por favor. No, a Downtown. Pero, ¿no vamos a casa de Joaquín, mijita? Si nos están siguiendo, saben que Joaquín es mi amigo y probablemente Ay. sepan dónde vive. Confíen en mí. Yo tengo un plan, ¿sí? 
Bueno, pues entonces ya escuchó. A Downtown, por favor. Y rápido. Mike, ¿tienes el reporte que te pedí? Gracias. Diego, aquí tengo el resultado del cruce de data que mandé pedir entre balística y las pruebas del homicidio de Leodoro Flores. Mira, aquí está. Encontraron el ADN de Orlando Carabias sobre el cuerpo del oxiso. Y por la fuerza con la que entró el cuchillo y la forma de la herida, es imposible que una mujer haya sido la asesina. También el resultado de balística confirmó que la bala que mató a Orlando Carabias se disparó de abajo hacia arriba. Y curiosamente el arma pertenecía a Helio Flores, lo que quiere decir que él lo mató antes de morir. Y aunque no había ninguna pistola en la escena del crimen, sí encontramos rastros de plomo y sangre en su cadáver. Empanada mató a Flores. Y Flores mató a Empanada. Así es, Machado. Y Sara, de acero, es inocente. Acaban de retirar todos los cargos en su contra. Es de Los Ángeles. Es ella, patrón. Es ella. Mis hombres acaban de perderla. A ver, todos para allá afuera, que el patrón tiene que cerrar un negocio aquí. ¡Órale, vámonos! ¡Vámonos para allá, hasta allá afuera! Sí, bueno. Un don Teca Martínez. Habla Sara Aguilar. ¿Sara? Sarita, qué milagro. Mira nomás. Ya veo que no te tragó la tierra. Mire, el indio nos encontró y mandó a su gente para matarme a mí y a mi familia. Ese perro del indio. Nunca quita el dedo del renglón. Bueno, los dedos que le dejaste. Pero pues yo no puedo hacer nada, morra. Te dije clarito que ese vato pues ya no es mi socio. Ese business se acabó. Yo sé, pero mire, necesito su protección. Alguna vez usted me ofreció echarme la mano y ahora le quiero tomar la palabra, por favor. ¿Dónde estás? En Los Ángeles, pero me tengo que ir ya. No tengo ni un quinto y ni un lugar a donde ir. Te voy a dar dinero y protección, huerca. Y sabes que esas cosas no son gratis, ¿verdad? Tendrías que aceptar pagarme con chambita. Y según recuerdo, a ti no se te daba la gana trabajar para mí. ¿Y usted puede ser el mismísimo Jesús Malverde. Y mi respuesta va a ser la misma. No le entro a esos negocios porque no se me da la gana. ¿Así o más claro? A mí no me gustan los juegos, Sara. Si le entras conmigo, no hay reversa. Te puedes rajar. Porque en ese caso, mejor te rajo yo. Perfecto. Si me saca viva de aquí, le prometo que le voy a pagar mi deuda completa. Entonces, no se diga más, morrita. Vete para el aeropuerto de Baños. Hay preguntas por un vato que se llama Ramiro Ortega, el Tencho. Ese es de los míos. Y se va a encargar de mandarte para acá, en un vuelo privado. ¿Cuántos vienen contigo? Somos cuatro. Y nos tenemos que ir todos juntos. ¿Está bueno? Bueno, así le hago. Gracias. ¿Cómo está eso, Sara? ¿Yo también me voy a ir con ustedes? Lo siento un chico. Joaquín, pero no te puedo dejar aquí con esos matones casándote. Por favor, entiéndeme, no quiero tener otro cargo de conciencia. Estaba hablando con una morra. Por eso me escondí, no me gusta que me escuches. Pero pues ya la regaste. Ya no va a querer salir conmigo ahora. ¿Y tú qué dijiste? ¿Ya me hice bruto a este? ¿Con quién estabas hablando? ¿Y por qué estabas hablando de nuestro business? Ya te dije. Estaba hablando con la morra con la que quiero. Y si le conté el business, pues fue para impresionarla. Mira, José. Más te vale que no me metas en problemas con la policía. Porque soy capaz de molerte a palos. ¿Ya estás listo para hoy? Y es tu primer día de cobrador. Ya te dije que yo no voy a hacer esa chamba. Manda el coco a quien sea. ¿Y eso qué es? Esto. Es un regalito para hoy. Esta es tu herramienta de cobro. Con esta le vas a sacar la lana a los que no quieran pagar la merca. Y si aún así no sueltan prenda, pues los mandas a que le den explicaciones al diablo. ¡Pum! 
Mira. José Beltrán. Mira, Joaquín, yo sé que tienes una vida aquí y de veras me da muchísima pena que por mi culpa tienes que dejarla. Pero pues no hay de otra, Joaquín. ¿No te crees que me hagan algo si me dejas aquí? Mira, de lindo malo, yo nunca sé qué fregados esperar. Nomás por fregarme y darme un dolor es capaz de cualquier cosa. Por favor, vente conmigo a México, ¿sí? Ahí ya vemos cómo le hacemos. Y si de plano más adelante no te sientes bien, yo misma te ayudo a regresarte. Bueno, está bien. Como dicen, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Por lo menos voy a ver a Miriam. Tiene un chorro que no la veo. ¿Nos vamos a ir a México? Sí, mi amor. Ya no tiene sentido quedarnos acá. Y si esa gente ya sabe que estás vivo, no nos vamos a seguir escondiendo, ¿OK? Así que apenas lleguemos a Guadalajara, tú vuelves a ser Salvador Acero. Vámonos. Yo no voy a usar esa pistola. No pienso quebrarme a nadie. Mira, José. Vas a ir a cobrarle a drogadictos que están bien locos y bien desesperados. Si no les metes un plomazo tú, ellos te lo van a meter. Así que fájate los pantalones y usa el arma como te enseñé. Una cosa es dispararle a latas y otra a gente, papá. Dame tu teléfono. ¿Para qué? Dame tu teléfono. rato te voy a dar otro. Uno que esté programado para que no puedas hacer llamadas que no convienen, como la de ahorita. Ándale, vete a preparar. Salimos en 15 minutos. No alcanzó a explicarme nada. Solamente me dijo que, que Arnulfo lo usa para sus negocios. Y empezó a darme una dirección, pero en ese momento... Es el Miriam. Seguro solo se le cortó la llamada. Pepito, Pepito, mi amor, ¿estás bien? Aló, mi amor, termina de darme la dirección que me estabas dando, ¿sí? Aló. Aló. ¿Qué pasó? Colgaron. ¿Será que Arnulfo lo descubrió? ¿Será que se dio cuenta que me estaba llamando y le hizo algo? Ay, pelada. Pelada, ojalá Sara estuviera acá. Ella me tiene que ayudar a encontrar a mi pelado. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Adelaido Pérez y me mandó mi patrón, Don Teca, por ustedes. Espero que hayan tenido un buen viaje. Gracias. En esta camioneta hay un chofer que va a llevar a su familia a su nueva casa. Mi patrón dispuso una casa de seguridad resguardada por nuestros hombres. Bueno, pues, vámonos. Ah, señora, me parece que no fui lo suficientemente claro. Su familia se va, pero usted viene conmigo. Mamá, no vayas. No, ella no va sola para ningún lado. Yo voy con ella. Joaquín, tranquilo, está bien. Mejor quédate a cuidarlos. Yo sé a dónde voy y... No hay ningún problema. Pero, Sara, eso no suena muy bien, ¿eh? Mami, tranquila. No me voy a tardar nada, vas a ver. Me con cuidado. ¿Eh? Vamos, Salvador. Vamos. Gracias. Buenas, doña. Qué bueno verla a través de Castaño Oscura. Ese pelirrojo que le vi en el aeropuerto nomás no le iba. ¿Nos vamos? No quiero hacer esperar a don Teca. Mudo. Por favor. ¿Más tiempo? ¿En garantía de qué quieres que te dé más tiempo, Edith? ¿Sabes cuántos muertos hay en estos seis meses por la guerra entre el cártel de Tijuana y el cártel de Jalisco? ¿Sabes? Seis mil personas. Son casi diez mil personas, Edith. Los periódicos no están autorizados a dar cifras exactas. Pero entre los miembros de los cárteles, los soldados y la gente inocente, son diez mil personas. ¿Quieres que le pida más tiempo a esas 10.000 personas? ¿O cómo le voy a hacer para hablar con los familiares de las víctimas y decirle que no pudiste hacer tu trabajo? Esta guerra, señores, se va a terminar el día que podamos cortar las dos cabezas de los cárteles más fuertes de México. Y la única persona que me puede poner con ellos es la señora Acero. 
Miriam tiene un problema con su hijo. Está medio secuestrado en Estados Unidos. Necesita dinero para recuperarlo. ¿Y nosotros? ¿No podemos ayudarla con ese hijo? No, ahora. Ella piensa que la única persona que puede ayudarla es Sara. Y yo espero que cuando le cuenten la bronca, eso lo haga volver. Pues más te vale, Edith. Más te vale. ¿En serio? Te mandaron a ti a cobrarme, vato loco. Pues ¿Cómo ves que no tengo lana? Así que pélate de aquí antes de que haga que te zurres en los pañales. ¡Pélate, morro! Págame. Págame. O aquí te mueres. ¿Tú? ¿Y cuántos más? No saben ni agarrar esta madre. Pélate para el kindergarten. A ver si allá espantas a alguien. ¡Órale! ¿Qué ca pasó? Me quitó la pistola, me va a matar. Si serás idiota. Ven, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. ¡Oye! ¡Tú! Mira qué fregados que eres. Ya le dije al morro que no traigo nada. Mátalo. Pero ya está muerto. Car que le metas un balazo, remátalo. ¡Órale! ¡Párale! Por aquí, por favor. Bienvenida, huerca. <ríe> Siéntate, por favor. Gracias, Adelaide. Te puedes retirar. Has de estar bien cansada. ¿Mm? Con tanto correr y correr para salvar tu vida. Pues sí, corriendo para salvarme ya llevo más de tres años. Y ni me canso, ni me salvo. Sí. Pero no lo voy a aburrir con detalles que seguro ya conoce. Aquí me tiene, cumpliendo mi palabra. No, chula. Yo no me tomo la palabra cumplida hasta que vea hechos, acciones, pues. Pero para eso hay tiempo ahora que trabajes para mí. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Solo vine para que me vea y para que le quede bien claro que voy a cumplir lo que le dije por teléfono. Y si, pues, no se le ofrece nada más, me gustaría irme a descansar con mi familia. Se me hace que no has entendido bien, chula. Hey, yo soy el patrón. Y si te digo que te quedes, te quedas. Y de aquí no te vas hasta que yo lo disponga. De negocios hablamos mañana, pero ahorita lo que quiero es saber tus condiciones. Estabas muy decidida a no volver a este jaripeo. Así que me supongo tendrás algunas peticiones aparte de la lana y la protección. Sí, mm. solo una. La cabeza del indio Maro. Lo quiero fuera de mi vida. Lo quiero muerto. 